Hi from Top Hotel Experience for another traveling tip. Today we are in Emilia-Romagna and near Modena. Modena is famous for different things, for sports, for food and also for culture. For food, for vinegar, for sports, Ferrari, and for culture, for a great singer as Pavarotti. And today we are going to visit a restaurant which is next door to Pavarotti Museum. Pavarotti was one of the owners and the place continues to be shrine for him. Coming inside the restaurant for the first time and seeing all the pictures and listening to the music of Pavarotti, one may think about a tourist trap. But no worries. The place, the service, the food are superb. And we are going to discover more and see the restaurant with the manager of the place, Cesare. And here I am with Mr. Cesare, who is uh, running, he's the manager of restaurant Europa 92. And my first question is going to be where the name comes from. Buongiorno Cesare. Buongiorno Cesare. Eh, sarà una domanda che le fanno in tanti. Il nome del ristorante da dove viene? Il nome del ristorante viene dal 87, quando il maestro ha iniziato le ristrutturazioni della casa, doveva essere, c'era un progetto che avrebbe dovuto essere inaugurato nel 92, cioè un pala Pavarotti qua di fronte, e che poi gli è stato detto di no. Comunque il nome nasce da, già dall'87. Ha conosciuto personalmente il signor Pavarotti? Did you meet personally Mr. Pavarotti? Da 43 anni che conoscevi il maestro. Io parlo sempre maestro perché non l'ho mai chiamato per nome. Sempre maestro, eh, quando, perciò mi riferisco a Pavarotti quando dico maestro. Uh, did he have his uh, favorite dish or favorite lambrusco, which is the typical wine from here? Aveva anche un piatto preferito, lambrusco preferito, che è il vino Beh, di questa... Certo, lui da modenese puro era amante dei tortellini, però ogni tanto spaziava anche su altri piatti, le tagliatelle al ragù, per esempio, eh, mal tagliati, il riso venere, quello nero, era una specialità per lui, ne teneva sempre una ciotola in frigo che lo mangiava anche di notte al mattino, sempre. Come bere bevevi il lambrusco. Lui era un amante del lambrusco, eh? tipico modenese. We know well Pavarotti because of the events like Pavarotti and Friends. Could you tell us something more? Potrebbe anche dirci qualcosa di eventi come Pavarotti e Friends? Con il Pavarotti in Friends eh, il maestro ha portato il mondo a Modena come cantanti, non so, Bono, Steve Wonder, Barry White, Cilin Dion, Stink, eh, John Bon Jovi, tantissimi, Liza Minelli. Eh, che emozione! Ma guardi, io onestamente non conoscevo questa gente, pertanto deve essere grato <ride> al maestro per avermi dei fatto di conoscere. Cesare, tell us also some uh, funny story about Mr. Pavarotti. Ci racconta qualche aneddoto? Ma guarda, io aneddoti devo parlare sempre del ristorante perché certo. io l'ho vissuto qua. Siamo non più per quello, that's why giro, we are here. Non sono mai andato in <ride> sì. giro con lui. Eh, direi che spesso faceva delle cene con i parenti, amici e parenti, e lui prendeva sempre i bambini vicino a lui, di fianco a lui. Allora si pensava, diceva, guarda come vuol bene i bambini. No, no, c'era un motivo ben preciso, perché i bambini a un certo punto andavano a giocare, e lasciavano la roba nel piatto e lui arraffava tutti i piatti dei bambini, perché <ride> era un gioco, perché lui cercava sempre una scusa, per, un alibi per mangiare. Facciamo sentire questa cosa al tal per mangiare lui, per mangiare, sempre per mangiare, perché qua 
Per il mangiare direi che non si tratteneva proprio di niente. So here we are also with the portrait in the back. And Cesare, posso chiederle di farmi fare un tour del ristorante? Certo, molto volentieri. Let's take a look. Ecco, ed entrando qui prima della sala ristorante c'è un salottino dove i clienti possono o prima o dopo il pranzo sedersi e fare due chiacchiere di relax e via. Qui abbiamo la porta che porta direttamente al museo, cioè nella casa dove il maestro è morto, è abitato ed è morto, con questo cancello che usava lui per venire a mangiare oppure io per portarmi da mangiare a lui. Questo è il ristorante che è un giochino che si era creato lui per gli amici come club privato, è nato proprio così. Si parla di una struttura che è fine 600 ed era una stalla cioè dove c'erano le mucche. Prego. E quando veniva a casa c'era una cuoca che gli faceva da mangiare invitando gli amici e gli amici del cavallo perché lui era molto appassionato del cavallo perché qua si svolgeva anche il famoso Pavarotti International che era un concorso ipico mondiale quello è il tavolo dove lui si sedeva quando mangiava vede? sempre con la schiena verso e il pubblico davanti sempre come se fosse in sena. Ecco qui è l'entrata, che questa non c'era prima, eh? perché durante i Pavarotti and Friend e così c'era esigenza di posti per sedere e allora ho creato questa veranda qua. Tutti i ricordi del maestro, questo è un quadro, dove sono io e lui tratto da quella foto. <ride> Tutti i cantanti che sono passati di qua, tutti quelli che sono venuti qua, direi che qualcuno è venuto, eh? <ride> Pensiamo quante foto con tutti gli artisti, tutti i personaggi più importanti del mondo ed erano loro che volevano farci la foto col maestro. <ride> So Cesare, it was really, really special for me to discover all these secrets and all these uh, stories about the great person Pavarotti was. Signor Cesare, io la devo ringraziare moltissimo perché è stato un viaggio emozionante anche sentire una persona che ha potuto conoscere da vicino un grande maestro come Pavarotti. E grazie molto e continui così. Io sono contento e orgoglioso di parlare del maestro perché è stato un grande, pertanto è un amico, perciò è sempre un piacere parlare di lui. Grazie. Grazie a lei. This was restaurant Europa 92 and somehow our small contribute to the great person, great man, great singer Pavarotti. Thank you for staying with us. If you like this video, give us big thumbs up. And as you know, we put new videos every second week. So stay with us and see you soon with another traveling tip. Bye from Top of the Experience. Ciao.